ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலிட்டியில் மக்கள் ஆட்சி அப்படின்ற ஒரு லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எடுத்த லெசன் நியூ புக்லேருந்து எடுத்த லெசன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப குட்டி லெசன் தான் இது நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லல இம்பார்ட்டண்டாக இந்த லெசனில் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மக்கள் ஆட்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னா என்ன ஓகேங்களா அதோடய பொருள் அப்படின்னா என்ன அதே மாதிரி மக்கள் ஆட்சி எத்தனை வகைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட அரசமைப்பு சட்டத்தோட கடமை எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி மக்கள் ஆட்சியோட நோக்கம் என்ன இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப சின்ன லெசன் தான் ஸோ ரொம்ப வந்து வளவலன்லாம் இருக்காது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த லெசனில் எப்படி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆசிரியர் வந்து பசங்கக்கிட்ட வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ அது மூலிமா தெரியாத கொஷின்ஸ்க்கெலாம் அந்த வந்து ஆசிரியர் வந்து பதில் சொல்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலிமா தான் அந்த லெசனை வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க நமக்கு அந்த கதைலாம் தேவையில்லை யார் கொஷின் கேட்குறாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகேங்களா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆதி மனிதன் ஓகேங்களா அந்த உலகத்திலே முதல்ல தோன்ற மனிதன் இருக்காங்கல்ல அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படின்னு தெரியுமான்னு ஆசிரியர் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தொடக்கத்தில் அவர்கள் வேட்டை சமூகமாகவும் உணவு சேகரிப்பராகவுமே இருந்தனர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வேட்டையாடுறது ஸோ வேட்டையாடினதை அவங்க சாப்பிட்றது இது மட்டும்தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்களோட வயிற்று பசியை போக்கணுன்றதுக்காக கிடைக்கிற எல்லா மிருகங்களையும் வந்து வேட்டையாடி கொண்டு சாப்பிட்ற பழங்குடி அமைப்பு வந்து ஒருங்கிணைப்பில் பேரரசுகள் உருவாகின ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ரிக்காம் லிங்கன் இது ரொம்ப முக்கியமானது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகே இது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டுகிட்டே வரோம் இதுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி ஓகேங்களா அதாவது நம்ம மக்கள் இருக்கோம் இல்லையா ஸோ நமக்காக தான் இந்த ஆட்சி ஓகேங்களா இந்த ஆட்சி யார் நடத்துகிறா நம்மளே தான் நடத்துகிறோம் ஓகேங்களா யாரால் நடத்தப்படுது நம்மளால் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக நம்ம ஓட் போடுறோம்ல அதுதான் ஓகேங்களா நம்ம எப்படி ஓட் போடுறோம் ஒரு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அதில் நம்ம ஓட்டு போடுறோம் யாருக்காக நமக்காக தானே நம்மளோட பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கறதுக்காக தான் ஓட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதான் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஃபார் தி பீப்புள் ப பை த பீப்புள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதுதான் மக்களால் மக்களுக்கு மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி தான் மக்கள் ஆட்சி ஸோ இதை சொன்னவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிகாம் லிங்கன் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஒரு நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட்டை பாருங்கள் அதே போல் ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் தேர்தல் வழியில் தங்களது பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் அதன் மூலம் அரசு அதிகாரத்தில் நேரடியாக பங்கேற்பதையும் தான் மக்கள் ஆட்சி என்கிறோம் ஓகே ஸோ அதில் வந்து அழகாக டெஃபனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிமக்களுக்கு தேர்தல் நடத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த தேர்தல் நடத்தி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன வில்லேஜ்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு குட்டி வில்லேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்தல் நடக்குது
கட்சத்தை வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நிற்க வைக்கிறாங்க பிரதிநிதிகள்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஸோ நிற்க வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவர் மூலியமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரணுமோ அது சேரும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அந்த ஒரு கிராமத்தில் தண்ணி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் லைட் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா மொத்தமாக கிராமமே போய் வந்து நேரடியாக கவர்மெண்ட்டை போய் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரதிநிதியாக ஒருத்தரை நிற்க வச்சு அவர் மூலியமாக அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வே பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மக்கள் ஆட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் முதல்ல எங்கே தோன்றி இருக்குதுன்னு தெரியுமா கிரேக்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோன்றி இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸி அப்படின்ற ஆங்கில சொல்லோட மீனிங் பார்த்துக்கோங்க டெமாஸ் மற்றும் ஸோ டெமாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெமாஸ் மற்றும் கிராட்டியா என்ற இரு கிரேக்க சொல்லிலிருந்து தான் வந்து டெமோக்ரஸி அப்படின்ற வேர்டே வந்திருக்கு ஓகேங்களா டெமாஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மக்களாம் கிராட்டியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதிகாரம் இல்லைனா ஆட்சி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டெமோக்ரஸியை இந்த மாதிரி தான் பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் ஆட்சி வந்து எத்தனை வகைப்படுது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க மக்கள் ஆட்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க நேரடி மக்கள் ஆட்சி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சாரி மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க நேரடி மக்கள் ஆட்சி மறைமுக மக்கள் ஆட்சி பிரதிநித பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி டைரக்ட் டெமோக்ரஸி ஓகேங்களா இல்லைனா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி சாரி நான் த்ரீன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டாக தான் பிரிக்கிறாங்க நேரடி மக்களாட்சி ஸோ இன்னொன்று வந்து மறைமுக மக்களாட்சி ஓகேங்களா டைரக்ட் டெமோக்ரஸி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நேரடி டெமோ அதாவது நேரடி மக்களாட்சி டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பாருங்கள் இந்த ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள் நேரடி மக்கள் ஆட்சியில் மக்களே சட்டங்களை உருவாக்குகின்றனர் அனைத்து சட்ட திருத்தங்களும் மக்கள் தான் அங்கீகரிப்பர் அரசியல்வாதிகள் நாடாளுமன்ற செயல்முறைகளின்படி ஆட்சி செய்வர் நேரடி மக்கள் ஆட்சியை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் வரலாற்றை சுவிட்சர்லாந்து பெற்றுள்ளது ஓகே ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேரடி மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த மக்கள் ஆட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களே வந்து தான் அந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட இதுவும் அதே மாதிரி தானே நம்மளோட சட்டம்லாம் யார் மக்களால் தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஓகேங்களா அந்த சட்டத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களே வந்து இது ஓகே எனக்கு வேணும் வேணான்றத மக்கள் தான் முடிவு செய்வாங்க ஓகேங்களா இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கோ என்ன பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றது அவங்க வந்து செயல்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் டெமோக்ரஸி நே நேரடி மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேரடி மக்கள் ஆட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெற்றிகரமாக வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து செயல்பட்டுட்டு வராங்க அப்படின்றது ஹிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் தான் டைரக்ட் டெமோக்ரஸி நல்லபடியாக நடந்து வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் உங்களுடைய விளையாட்டு மன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இப்போது பெருகிவிட்டது அதாவது இப்போ வந்து எதை பற்றி சொல்ல வராங்கன்னா பிரதிநிதித்துவ அதாவது மறைமுக மக்கள் ஆச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அதாவது பார்த்திங்கன்னா மக்களே வந்து அந்த சட்ட திட்டத்தங்கள்லாம் வந்து எழுதுகிறாங்க ஸோ அதுக்கு தேர்த்து தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போது இது வந்து ஒரு சின்ன மக்களாக இருக்கும்போது பரவாயில்ல இந்த ப்ராப்ளம் வராது இதே நிறையா பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நிறையா பேர் இருக்கும்போது எல்லாரும் இதை கொண்டு வந்து போய் சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய விளையாட்டு மன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இப்போது பெருகிவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நூறு கணக்கான உறுப்பினர்கள் தினசரி கூடி விவாதித்து முடிவுகள் எடுப்பது சாத்தியமா ஓகேங்களா ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா ஓகே அந்த அஞ்சு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கூடி இது எது பிரச்சனை இப்படி இப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு போது அந்த நூறு பேர் தினசரி கூடி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது கஷ்டம் ஓகேங்களா அப்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரதிநிதி கொண்டு வருவோம் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி கொண்டு வருவோம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் மக்களாட்சியை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க முதல்ல வந்து நேரடி மக்களாட்சி இன்னொன்று வந்து பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி எங்கே செயல்பட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தது சுவிட்சர்லாந்தில் பிரதிநிதித்துவ தான் ரெப்ரஸன்டேட்
ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க நேர் பிரதிநிதித்துவ மக்கள் ஆட்சியில் வந்து சட்டம் மற்றும் விதிகள் இருக்குது ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் வந்து ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுத்து அவர் மூலயமா அவங்களோட இதை வந்து தீர்த்துக்கிறாங்க இதுதான் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து இந்த ஒரு பாக்ஸில் இருக்கிறது பாருங்கள் உதாரணமாக தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் மற்றும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் போன்ற பதவிகளுக்கு பலரும் போட்டியிடுவர் முடிவில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவினை பெற்றவர் அந்தந்த பதவிகளை அடைவார்கள் ஸோ அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ஊரில் ஒரு செயலாளர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து போட்டியிடுவாங்க ஸோ கடைசியில் வந்து மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு ரொம்ப ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அந்த போட்டியில் வெட்டிட்டு அவர் தான் வந்து செயலாளராக ஆவாங்க ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ஒன்று பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமானது நாடாளுமன்ற மக்கள் ஆட்சி எங்கெங்க நடக்குது இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்தில் நடக்குது ஸோ நம்ம ஊரில் என்னது நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடாளுமன்ற மக்கள் ஆட்சி தான் நடக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அதிபர் மக்கள் ஆட்சி எங்கெங்க நடக்குது அப்படின்னா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் கனடாவில் வந்து அதிபர் மக்கள் ஆட்சி நடக்குது இது எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா அதிபர் மக்கள் ஆட்சி எந்த நாட்டில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ஒன்று பாருங்கள் டெமோக்ராட்டிக் டிசிஷன் மேக்கிங் ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுப்பது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா மக்களாட்சி அமைப்புகளில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தலைவரிடம் குவிந்திருக்காது மாறாக அவ்வதிகாரம் ஒரு குழுவிடம்தான் இருக்கும் சட்டத்திட்டங்களும் விதிமுறைகளும் உட்பட்டு இயங்கும் அக்குழு தொடர்புடையோர் அனைவரும் உள்ளடக்கிய வெளிப்படையான உயா உரையாடல்களை முன்னெடுக்கவும் பின்னர் அவர்களிடையே ஒருமித்த கருத்தொருமை ஏற்பட்டதும் இறுதி முடிவினை எடுக்கும் இதைத்தான் ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுத்தல் என்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மக்கள் ஆட்சியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜனநாயக ரீதியாக முடிவெடுக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மு முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக தலைவரை இதுதான் முடிவு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்னர் ஆட்சியில் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஓகேங்களா மன்னர் வந்து இதுதான் இதுதான் ரூல்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அரபு கண்ட்ரிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே மன்னர் ஆட்சி ஸோ அதில் வந்து மன்னர் ஒரு ரூல்ஸ் போட்டார் அப்படின்னா அதை தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா எங்கள் கண்ட்ரியில் வந்து எங்கெங்கே எங்கள் கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் வரக்கூடாது நான் டூரிஸ்ட் விசா ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு ஏதாச்சும் ரூல்ஸ் போட்டாங்கன்னா ஓகே அவங்க போட்ட ரூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் மக்கள் ஆட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தலைவர் வந்து அவர் தனியாக வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குழுவாக வந்து பிரித்து அந்த குழு வந்து மொத்தமாக என்ன சொல்கிறாங்க அந்த குழுவோட தலைவர் வந்து அந்த குழு மெம்பர்ஸ்ட்டை வந்து கேட்டுக்குவார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த குழு மெம்பர்ஸ்லாம் ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த குழு தலைவர் வந்து தலைவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஓகேங்க எங்கள் குழுவில் வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் முடிவு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ அதை வச்சு தான் தலைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் ஸோ தலைவர் வந்து தனித்து செயல்பட முடியாது ஸோ இது பாருங்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ பார் இதில் பார்லிமெண்ட்டில் எப்படி பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டுன்னு ஸோ அதுதான் இது ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து ஐநா சபை செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாளை உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்திருக்காங்க எப்போ செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக மக்களாட்சி தினமாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அரசமைப்பு சட்டம் நமக்கு என்ன மாதிரியான உரிமைகளை வழங்கியுள்ளது நம்மளோட இந்தியன் பாலிட்டி அரசமைப்பு சட்டம் இருக்குல்ல நமக்கு என்னென்ன உரிமையெல்லாம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அது இந்தியர் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் நீதி பெறும் உரிமையை உறுதி செய்துள்ளது ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஒரு இந்தியர் எல்லாருமே சுதந்திரமாகவும் சமத்துவமாகவும் நீதி பெறும் உரிமையை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சுதந்திரமாக இருக்கலாம் சமத்துவம் ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து நீதி பெறும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு கரெக்டான நீதியை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஓட்டுக்கு போய் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உரிமைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அது அடிப்படை அரசியல் கொள்கைகளை வரையறுத்ததோடு அரசு நிறுவனங்கள் வடிவமைப்ப
ஸ்டாஃப் அது மூலயமா தான் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும் ஓகேங்களா மேலும் குடிமக்களுக்கான உரிமைகள் கடமைகள் மற்றும் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளையும் நிர்ணயம் செய்துள்ளது இப்படியாக அது ஒரு சிறப்பான கட்டமைப்பு நமக்கு வழங்கியுள்ளது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ உங்கள் வீட்டிலே ஒரு சொத்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன டைரெக்டாக போய் நிற்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குன்னு நீங்கள் ப்ராப்பராக மூவ் பண்ணணும்ல அடுத்தடுத்து யாரை பார்க்கணும் நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அரசமைப்பு சட்டம் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் தான் உலகில் எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு சட்டங்களே மிகப்பெரியது இதை எழுதினவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து எழுதியிருக்காரு ஓகே அடுத்து வந்து மக்களாட்சியின் நோக்கம் ஓகேங்களா ஸோ மக்களாட்சியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி அமைப்பு தான் வந்து மக்களாட்சி மக்களாட்சி அமைப்பில் அதிகாரம் மக்களிடம் இருக்கும் அதற்கு அவர்கள் முடிவெடுக்கும் உரிமையை பெற வேண்டியது அவசியமாகது அவ அவசியமாகிறது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு முடிவெடுக்க நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கரெக்ட் எது தப்பு எதுன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவும் தெரியாது அதே மாதிரி தான் இப்போ மக்கள் வந்து ஒரு முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு சில தகுதி வேணும் ஓகேங்களா அந்த தகுதியை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு நிரம்பி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பதினெட்டு வயசு நிரம்பி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால எந்த முடிவெடுக்கும் உரிமையை வந்து அவங்களால பெற முடியும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஓட்டிங் ஏஜ் இருக்குல்ல எயிட்டீன் இயர்ஸுன்னு ஸோ எதுக்கு அந்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தான் உங்களால் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் இது கரெக்டாக இது தப்பாக யாருக்கு ஓட்டு போடலாம் யார் நல்லது பண்ணியிருக்கா யார் கெட்டது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த உரிமையை வாங்குறதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயது நிரம்பி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மக்களாட்சி அரசில் பதினெட்டு வயது நிறைவுற்ற அனைத்து குடிமக்களுக்கும் தங்களுக்கான பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்கள் உலகெங்கும் மக்களாட்சி உலகிலேயே முதன் முதலில் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்த நாடு எந்த நாடு அப்படின்னா நியூஸிலாந்து ஓகேங்களா நியூஸிலாந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது எந்த நாடு முதன் முதலாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஓட்டுரிமை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது எந்த நாடு அப்படின்னா நியூஸிலாந்து ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஐக்கிய பேரரசில் அது யுனைடெட் கிங்டம் அது எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்து பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி காலகட்டத்தில் நம்மளோட இந்தியாவில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பணக்காரங்க மட்டும்தான் ஓட்டு போட முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஓட்டுரிமை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மகாத்மா காந்தி உட்பட நிறைய தலைவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலியுறுத்தி இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயசானவங்க எல்லாருமே வந்து ஓட்டு போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஓட்டுரிமை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் உலகின் பழமையான மக்களாட்சி நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த டேப்லெட் காலத்தில் இருக்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டு பாருங்கள் கலை சொற்கள்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மக்களாட்சி அப்படின்னா என்னது மக்களால் நடத்தப்படும் ஆட்சி தான் மக்களாட்சி ஓகேங்களா தேர்தல் அப்படின்னா என்னது மக்கள் அவங்களோட பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் வந்து தேர்தல் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து தீர்மானித்தல் அப்படின்னா என்னது ஒருவர் மனதளவில் முடிவெடுத்தல் ஓகேங்களா ஸோ ஒருத்தர் வந்து மனசார முடிவெடுக்கிறது தான் வந்து என்னது தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அரசாங்கம் அப்படின்னா என்ன ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்வதற்கான அதிகாரம் கொண்ட மக்கள் குழு தான் வந்து அரசாங்கம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டேப்லெட் காலத்தில் இருக்கிறதுல எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ மக்களாட்சி நாடு இருக்குல்ல இதோட அமைவிடம் எதுன்னு கேட்பாங்க கிரேக்கம்னா கிரீஸ் ரோமானிய பேரரசுனா என்னது தீபகற்ப இத்தாலி ரோம் சான் மரினோஸ் அப்படின்னா இத்தாலி ஐஸ்லாந்த் திங் வெயிலிர் மனித தீவு அப்படின்னா இங்கிலாந்திற்கும் அயர்லாந்திற்கும் இடையே உள்ளது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து தான் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த இயர்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் மக